போன வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் சொன்னாக்கா என்சைமோட ஆக்சன்ஸ் அதாவது ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை பற்றி நம்ம வந்து பார்த்தோம் அவுட்டர் என்சைஸ் பிரிங்க் அபவுட் சச் ஹை ரேட்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் கன்வென்ஷன்ஸ் எப்படி வந்து ஒரு சப்ஸ்டேஜ் வந்து ப்ராடக்டாக எந்த அளவுக்கு மாறுது எந்த டைம்த்துக்கு மாறுது எந்த எனர்ஜியில் இருந்தால் அது வந்து மாறுது அப்படின்னு பற்றி நம்ம வந்து போன வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் அந்த பார்க்காதவங்க நீங்கள் தயவு செய்து பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா அது வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து பாருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து புரியும் என்ன சொன்ன போன வாட்டி வந்து என்சைவ் இல்லாத பொழுது எனர்ஜி வந்து அந்த ப்ராடக்டாக மாறவிட எனர்ஜி வந்து ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படுது ஆக்டிவிஷன் எனர்ஜி அதிகமாக தேவைப்படுது ஆனால் என்சைம்ஸ் இருக்கும்போது அதோடைய ஆக்டிவிஷன் எனர்ஜி கம்மியானதாக இருந்தாலே போதும் அந்த ப்ராடக்டாக மாறுறதுக்கு கம்மி எனர்ஜி வந்து போதுமானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஸ்பண்டானியஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் மூலியமாக நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து என்டோதர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸ் அலர்ஜியை வாங்கிக்கணி ப்ரம்டன் பண்ணுறது எண்டோதர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸ் எனர்ஜி வந்து கன்சோ ரிலீஸ் பண்ணுறது எக்ஸோதர்மிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அது வந்து பார்த்தோம் பார்த்துட்டு வந்து பா பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா நேச்சர் ஆஃப் தி என்சைம் ஆக்சன்ஸ் என்சைம்ஸோடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்குது அந்த என்சைம் வந்து எப்படி வந்து செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா என்சைம் நேச்சராக நேச்சராக எப்படி வந்து செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்சைம் ஆஸ் எ சப்ஸ்டேட் சப்டேட் பைண்டிங் சைட் மால்கியூல் ஆல்சோ தேட்டி ஹைலி ரியாக்டிவ் என்சைம் சப்சைட் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு ப்ரொடியூஸ்டு அதாவது என்சைம் வந்து சப்ஸ்ட்ரேட்டோடு பைண்ட் ஆகிடுச்சின்னா அது பேர் வந்து என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் உருவாகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் என்சைம்ஸோட அந்த கிரிவிசஸ் பேக்கெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்குள்ளே வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து ஆட் ஆகிடுச்சின்னா அது பேர் வந்து என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா அண்ட் அப்படிதான் ஃபஸ்ட்டு லைன் சொல்லி எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஷார்ட் லீவுடு ஷார்ட் லீவுடு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு தான் அதை வந்து இருக்கும் டிஷோஷியேட்ஸ் ப்ராடக்ட் அண்டு அன்சேஞ்சிடு என்சேப் இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி என்சேம் ப்ராடக்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு என்சைம் இருக்குது ஒரு என்சைமோட சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து பைண்ட் ஆகிடுச்சு அது பேர் வந்து என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் அது வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு நிலைக்காது கொஞ்ச நேரம் தான் அது இருந்துட்டு திரும்ப வந்து ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அந்த ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அது வந்து சில ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில ப்ராசஸ் நடக்கிற பேர் வந்து என்சைம்ஸ் ப்ராடக்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்சைம்ஸ் ப்ராடக்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்சைம்ஸ் சப்ஸ்ட்ரேட்டாக மாறிடுச்சுன்னா சப்ஸ்டியூட்டை பைண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அது என்சைம் சப்ஸ்டேட் காம்ப்ளெக்ஸ் அது ஒரு ப்ராடக்டாக மாறிடுச்சுன்னா என்சைம் ப்ராடக்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அதே மாதிரி வந்து இது என்சைம் வந்து ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகி கொடுக்கும் பொழுது கொடு கொடுத்த பின்னாடி கூட அந்த என்சைம் வந்து செக்ஷன் வந்து மாறாது அப்படியே தான் இருக்கும் அந்த சப்ஸ்டியூட் செக்ஷன் மட்டும்தான் மாறுது செக்ஷன் மாறினாலும் ப்ராடக்டாக கொடுக்குது அப்போ என்சைம் அப்படியே தான் இருக்குது அன்சேஞ்சிடு என்சைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செக்ஷனில் அன்சேஞ்சிடு செக்ஷனில் அன்சேஞ்சாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா புரிஞ்சுக்கோங்க சரி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எம்சேம் காம்ப்ளெக்ஸ் எக்ஸென்ஷியல் கேட்டலைசிஸ் எம்சேம் சப்ஸ்டேட் காம்ப்ளெக்ஸ் எதுக்கு உருவாகுது சொன்னாக்கா அதை பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுக்காக கேட்டலைசிஸ்னால் என்ன சொல்கிறதுனா பிரேக் டவுன் கெட்டாபாலிசம் அப்படி ஞாபகம் வச்சு கெட்டாபாலிசம்னா கேட்டலைசிஸ் ரெண்டு தான் உண்டான் அது பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுக்காகவே அது வந்து எம்சேம் சப்ஸ்டேட் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து உருவாகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எம்சேம் சப்ஸ்டேட் காம்ப்ளெக்ஸ் எதுக்காக உருவாகுது அப்படி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா பிரே கெட்டாலசிஸ் பண்ணுறதுக்காகவே அதை வந்து ஏசேம் சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து உருவாகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஆப்ஷனில் கரெக்டாக பார்த்து சூஸ் பண்ணிட்டு பப்ளிக் எக்ஸாம்ல கூட கேட்கலாம் என்சராம் நேச்சர் ஆக்ஷன் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து என்சேமோட சப்ஜெக்ட் பாயிண்ட் ஆகி அது பேர் வந்து என்சேம் சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்னு பேர் அப்புறம் வந்து ரெண்டாவது செகண்ட் பாயிண்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் என்சைமோட ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் அது பேர் வந்து என்சைம் ப்ராடக்ட்
மூணாவது தான் சொல்கிறாங்க அந்த இன்சேப் வந்து எந்த சேஞ்சும் நடக்காது ப்ராடக்டை கன்வெர்ட் ஆக பொழுதும் அந்த இன்சேப்பில் சேஞ்சும் நடக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபோர்த்து பாயிண்ட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து இன்சேம் சப்ஜெக்ட் காம் இன்சேம் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் இன்சேம் சப்ஜெக்ட் வந்து பைண்ட் ஆகுது அஞ்சு சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளஸ் உருவாகுது அப்புறம் என்சிப் ப்ராடக்டாக ரெண்டு உருவாகுது அப்புறம் வந்து பிரிஞ்சிடுது என்சிப் சப்ஜெக்ட் பைண்ட் ஆகி இருக்கும் பொழுதே அது வந்து ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா பை என்சிப் சைட்டு பைண்ட் ஆகிட்டு ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகி தான் வெளியிலே போகும் ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கும் அது வந்து ஒட்டிகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்குது என்சிப் ப்ராடக்ட் புரியுதுங்களா இப்போ என்சேம் சப்ஜெக்ட் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆட் ஆகுதுன்னு சொன்னாக்கா அது என்சேம் சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் என்சேம் சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் என்சேம் சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் என்சே ப்ராடக்டை கன்வெர்ட் ஆகுது என்சே ப்ராடக்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் இது பேர் அது ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு அது ப்ராடக்டை கன்வெர்ட் ஆகும் பொழுது என்சேம் விட்டு வெளியிலே போயிடுது வெளியிலே போயிடுது இது வந்து வெளியிலே போயிடும் ப்ராடக்டை கன்வெர்ட் ஆகும் பொழுது வெளியிலே போயிடுது ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு என்சைம்னு வச்சுக்கிங்களேன் இது ஒரு சப்ஜெக்ட் இதுக்குள்ளே வந்து பைண்ட் ஆகுது அப்போ என்ன உருவாக என்சைம் சப்ஸ்டேட் காம்ப்ளெக்ஸ் இஎஸ்ஸா அதுக்கப்புறம் என்ன உருவாகும் ப்ராடக்டை உருவாகிடுச்சு அப்போ என்சைம் ப்ராடக்ட் இது வந்து ப்ராடக்ட் அப்புறம் என்ன ஆகும் என்சைம்ஸ் ப்ராடக்டாக வெளியில் வந்துடும் என்சைம்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் இதான் ப்ராடக்ட்டு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வந்து வெளியில் வந்துடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிச்சுங்க டயக்ராமும் கொஞ்சம் புரிஞ்சிச்சுங்க டயக்ராம் போட்டு போட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்டும் ஆகும் ஓகேங்களா பாருங்க கேட்டலைட்டிக் சைக்கிள் இன்சைம் ஆக்ஷன் டிஸ்கிரைப் ஃபாலோயிங் ஸ்டெப்ஸ் இந்த கேட்டலைசிஸ் எப்படி நடக்குது அதாவது இன்சைம் வந்து ப்ராடக்டை எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் போட்டிருக்காங்க நாலு ஸ்டெப் கொடுத்துருக்காங்க நாலு ஸ்டெப் நாலு ஆகிடுச்சு அதாவது ப்ராசஸ் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்ட்ரெட் பைன்ஸ் டு ஆக்டிவ் சைட் ஆஃப் இன்சைம் ஆக்டிவ் சைட்னு சொல்கிறாங்கன்னா பாக்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் பாக்கெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அதில் ஆர் கிரிவிசஸ் ஓகேங்களா கிரிவிசஸ் சைட் என் சை ஃபிட்டிங் இன் டு ஆக்டிவ் சைட் ஆக்டிவ் சைட் இன்ட்டு ஃபிட் ஆகிக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபிட்ட ஆகிக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை தான் டயக்ராம் போட்டு காமிச்சுல டயக்ராம் பாருங்கள் அதாவது இதுக்குள்ளே வந்து ஃபிட் ஆகிடுது சப்ஸ்ட்ரேட்டு இது வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் நல்லா ஃபிட் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செகண்ட் பாயிண்ட் பைண்டிங் ஆஃப் சப்ஸ்ட்ரேட் இன்க்ளூட்ஸ் இன்சைம்ஸ் இன்ட்யூசஸ் இன்சைம்ஸ் ஆல்டர் ஷேப் அதாவது இன்சைம் சப்ஜெக்டோட பைண்ட் ஆகும் பொழுது அந்த சப்ஜெக்டோட செக்ஷர் வந்து மாற்றி விடுது சப்ஜெக்டோட செக்ஷர் தான் மாற்றி விடு தவிர அந்த இன்சைம் செக்ஷர் மா மாறல டைட்லி அரவுண்டு சப்ஜெக்ட் ஃபிட்டிங் மோர் டைட் ரொம்ப டைட்டாக வந்து ஆகிருக்கு டைட்டாக வந்து பிடிச்சி வச்சுருக்கு அந்த பாக்கெட் லைக் செக்ஷர் வந்து டைட்டாக பிடிச்சி வச்சுருக்கு இது ஃபுல்லாத்தையும் பிடிச்சி வச்சுருக்கு அந்த பாக்கெட் லைக் ஃபுல்லாத்தையும் நல்லா டைட்டாக வந்து பிடிச்சி வச்சுருக்குது அந்த பிடிச்சி வச்சுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னாக்கா அதை வந்து ப்ராடக்டாக வந்து மாறுறதுக்கு ப்ராசஸ் நடந்து இருக்குது நடக்கிற நடக்கிறது ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் டைட்டாக பிடிச்சி இருந்தாலே அது ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகு ஆக போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா டைட்டாக ஃபிட் ஆகிருக்கு அந்த டைட்டாக ஃபிட் ஆகிறதுல அந்த சப்ஸ்ட் செக்ஷர் வந்து மாறுறது நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சப்ஜெக்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செக்ஷர் வந்து மாறுது மாறுபடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா மூணாவது அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் தான் சொல்கிறாங்க நல்லா புரிஞ்சிச்சுக்கு ஆக்டிவ் சைட் ஆஃப் என்சைம் நவ் க்ளோஸ் ப்ராக்சிமேட்டி ஆஃப் தி சப்ஸ்ட்ரே பிரேக்ஸ் கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் சப்ஸ்ட் அண்ட் நியூ என்சைம் ப்ராடக்ட் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஃபார்ம்டு ஆக்டிவ் சைட் ஆஃப் என்சைம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ரொம்ப க்ளோஸாக பேக்கேஜ் ஆகிருக்கு 
அந்த சப்ஸ்டேட் பிரேக் டவுன் கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் எல்லாமே பிரேக் டவுன் பண்ணிடும் அந்த சப்ஸ்டேட் வந்து பிரிக்காக பிடிச்சி வச்சு கீழ் பிடிச்சி வச்சு என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து உடையுது கெமிக்கல் பாண்ட் இருக்கும் அந்த கெமிக்கல் பாண்ட் எல்லாம் உடஞ்சி அது வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக கொடுக்குது அது வந்து ப்ராடக்டாக உருவாகிருக்கு கெமிக்கல் பாண்ட் சப்ஸ்டியூட் கெமிக்கல் பாண்டு பிரேக் டவுன் பண்ணி அது வந்து ப்ராடக்டாக கொடுக்குது அது வந்து திரும்பவும் வந்து என்ன பண்ணுது என்சைம்ஸ் ஆகவும் ப்ராடக்ட் ஆகவும் வெளியிலே போயிடுது ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் வெளியில் போகுது என்சைம் அப்படியே தான் இருக்குது ஓகேங்களா அந்த கொஷினில் கேட்பாங்க எது வந்து வெளியிலே போகுது எது உள்ளேயே இருக்குது அப்படின் சொல்கிறாங்க என்சைம் அப்படியே தான் இருக்கும் எந்த ஒரு சேஞ்சும் நடக்காது எந்த ஒரு மூமெண்ட்டும் இருக்காது அப்படி தான் இருக்கும் அந்த ப்ராடக்ட் மட்டும் வெளியில் போயிடும் ஓகேங்களா அந்த புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அது பேர் வந்து என்சைம் ப்ராடக்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு பேர் இங்கே பாருங்க என்சைம் ப்ராடக்டை உருவாகிடுச்சு வெளியே போயிடுச்சு என்சைம் ப்ராடக்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு பேர் என்சைம்ஸ் ரிலீஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஃப்ரீ என்சைம் ரிபைன் வாங்க மால்கியூல் ஆஃப் சப்ஸ்டேட் அண்ட் ரன் த்ரூ கேட்லெக்டிக் சைக்கிள் ஒன்ஸ் அகெயின் அந்த என்சைமோட ப்ராடக்ட் என்சைமிட்டு ப்ராடக்ட் வந்து வெளியிலே போயிடுச்சு அந்த வெளியிலே போனது போனதுக்கு அப்புறமா அந்த என்சைம் வந்து நார்மல் ஆகிடுச்சு ப்ராடக்ட் வந்து வெளியிலே போயிடுச்சு என்சைம் வந்து ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு அப்போ இன்னொரு என்சைம் இன்னொரு சப்ஜெக்ட் வந்து பைண்ட் ஆகும் அதுக்கு ரெடியாக இருக்குது இன்னொரு என்சைம் பிடிச்சி வச்சதற்கு அது வந்து கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற என்சைம் வந்து கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க நாலு பாயிண்ட் நாலு ஆப்பிள்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன என்சைமோட சப்ஜெக்ட் பாயிண்ட் ஆகுது அப்படி பேர் என்சைம் சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் செகண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த சப்ஜெக்டோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மாறுபடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மா டைட்டாக ரொம்ப அரைஞ்சிருக்கு அது ஷேப்பை வந்து மாறுபடுது அப்படின்னு சொல்லி டைட் ஷாப் ஷேப் பண்ணும்போது அது ஸ்ட்ரிக்சர் மாறுபடுது அப்புறம் என்ன பண்ணுதுன்னா நியூ ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகுது அந்த கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ்லாம் பிரேக் டவுன் ஆகுது அது பண்ணது கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி காம்ப்ளெக்ஸ் அதாவது ப்ராடக்டாக உருவாக இன்சே ப்ராடக்ட் காம்ப்ளெக்ஸாக உருவாகிடுது இன்சே ப்ராடக்ட் ப்ராடக்டாக உருவாகும் பொழுது அப்புறம் வந்து ப்ராடக்ட் வந்து வெளியிலே போயிடுது என்சைம் அப்படியே தான் நிற்குது என்சைம் வந்து என்ன நூறு ப்ராடக்ட் சப்ஸ்டேட் கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் அடுத்தது வந்து ஃபேக்டர் அஃபெக்டிங் என்சைம் ஆக்டிவிட்டி ஆக்டிவிட்டி என்சைம் அஃபெக்டட் சேஞ்ச் இன் கண்டிஷன்ஸ் விச் ஆல்டர் செக்சரி செக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபேக்டர் அஃபெக்டி என்சைம் ஆக்டிவிட்டி என்னென்ன ஃபேக்டர் வந்து என்சைமோடைய வேலையை தடுக்குது எந்த என்சைமோட ஃபங்க்ஷனாக தடுக்குது அதுக்கு என்னென்ன ஃபேக்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் அந்த என்சைமோட ஆக்டிவிட்டி வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக அந்த செக்சரி ப்ரோட்டீன்ஸ் நல்லா வச்சுங்கிற என்சைம் வந்து ப்ரைமரியாக இருக்கலாம் செகண்டரியாக இருக்கலாம் செக்சரியாக இருக்கலாம் இதில் வந்து செக்சரி செக்சரா ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து எப்படி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா நல்ல என்சாட்டில் இந்த முக்கியம் அது வந்து கேட்பாங்க This include temperature, pH, change in substrate concentration, binding of specific chemicals, regular activity. And the factors in the sun are temperature, first, two, pH, three, change in concentration. That is the substrate concentration, that is the same as 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 the same. ஸ்பெசிஃபிக் கெமிக்கல்ஸ் அதாவது குறிப்பிட்ட கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஆட் ஆகிடுச்சுனா அது வந்து பாய்சன் மாதிரி மாறிடும் பாய்சனாக மாறிடுச்சுன்னா நம்மளை யூஸ் பண்ண முடியாது அந்த இன்சைம் வந்து யூஸ் ஆகே ஆகாது புரியுதுங்களா அது ரிலேட் ஆக்டிவிட்டி ஆக்டிவிட்டி ரிலேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எஃபெக்ட் வந்து பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் நாலு மூணு பாயிண்ட் இருக்குது மொத்தம் இந்த மூணு பாயிண்ட்லாம் யாரும் வச்சுக்க அந்த மூணு பாயிண்ட் மட்டு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் தெளிவாக வந்து நம்ம வந்து அடுத்த வெளியில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஒரு இந்த வீடியோ வந்து வீக்கர் ஸ்டூடெண்ட் தான் நான் வந்து சேனலில் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப வீக்காக இருக்கேன் பார்த்தீங்களா பப்ளிக்கில் சரி நீட்டுக்கும் சரி வீக்காக இருக்க ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி சேனல் இருக்குது நீ பாரு அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா அது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு வரணுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் பண்ணுங்கள்